ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் எயிட் சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் பார்ட் டூ ஆஃப் லெசன் ஒன் ஆஃப் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேசிக் பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மேட் செக்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் வர சில ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு தமிழ் மீனிங் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்டனர் கார்டனர்னால் தோட்டக்காரன் அது தோட்டத்தை பராமரிக்கிறவங்க ரெண்டாவது ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டில் செடிகள்லாம் அழகுக்காக வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதுதான் அழகர செடி அப்படின்னு சொல்கிறது தேர்ட் சாயில்னா மண் சுவைங்கன்னா விதைப்பது அல்லது விதைப்பதற்கு மேன்யூர் அப்படின்னா உரம் இதில் வந்து மேன்யூருங்கிறது இயற்கை உரம் அதாவது இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள்லேருந்து தயாரித்து அதுலேருந்து இது பிளான்ஸுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்குறது தான் அந்த மேன்யூர் அப்படிங்கிறது அது குப்பை மாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி இயற்கை கழிவுகளை மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது ரெண்டாவது ஃபெர்டிலைசர்ஸ்னால் உரம் தான் இது வந்து செயற்கை உரம் சிந்தட்டிக்கலாம் சில கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி அது மூலயமா கிடைக்கிற கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிளான்ஸுக்கு தேவையான சத்துக்கள் கொடுக்குறது தான் இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸுங்கிறத செயற்கை உரம் ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா என்பிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து பெனட்ரேட் பெனட்ரேட்னா ஊடுர வருது அதாவது பெனட்ரேட்டிங் டீப் இன்ட்ரூவ் சாயல் அப்படின்னு வரும் மண்ணுக்குள்ள நல்லா ஊடுருவி போகிறது தான் வந்து பெனட்ரேஷன் அடுத்து எர்த்வாம்ஸ் எர்த்வாம்ஸ்னால் மண் புழுக்கள் அடுத்து வந்து மைக்ரோப்ஸ் மைக்ரோப்ஸ்னால் ரொம்ப மிகச்சரிய லிவிங் திங்ஸ் அதாவது நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்லுவாங்க இதை கண்ணால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப் தான் பார்க்க முடியும் அவ்வளோ ஒரு சின்ன வீரங்களை தான் மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டீ காம்போஸ்ட் அப்படின்னா சிதைந்த அடுத்து நியூட்ரியன்ஸ்னால் சத்துக்கள் ட்ரில்லிங்னால் உழுதல் அல்லது பயிரிடல் ப்ளஃபிங்னால் உழுதல் அல்லது பயிரிடல் ப்ளஃப் அப்படிங்கிறது கலப்பை இந்த புழுகிறதுக்கு பயன்படுற டூலு கிரம்புனா சிறு தூண்டு பிளாங்க்னா என் ஃப்ளாட் பீஸ் ஆஃப் உட்டு ஸோ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறது தான் வந்து ப்ளஃப் அதாவது கலப்பை ஏர் உழுவுறதுக்கு விவசாயம் நிலத்தை உழுகிறதுக்கு பய பயன்படுறது சாயில் கிளறி விட்டு லூசன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா இந்த மேலே ரெண்டு மாட்டுக்கு கழுத்தில் ஒரு உட்டு பீ உட்டு போகுது இல்லைங்களா இல்லைமா அதுக்கு பேர் பீமு அதுலேருந்து ஒரு உட்டு கீழ் நோக்கி போவோம் அதுக்கு பேர் வந்து ப்ளப் சாப்பிட்டு அந்த ப்ளப் சாப்பிட்ல இன்னொரு உட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து மேல் நோக்கி இன்னொன்று கீழ் நோக்கி இருக்கும் கீழ் நோக்கி இருக்கிறது கூர்மையாக இருக்கும் மேல் நோக்கி இருக்கிறது கைப்பிடியோட அந்த ரன் பண்ணுற விவசாயி கை வச்சு ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ப்ளப் சேர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹோ அப்படிங்கிற கரு டூல்ஸு இது பார்க்க வந்து நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணுற மம்பட்டி மாதிரியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நீளமான ராடுக்கு கீழே ஒரு பெண்டு பிளேட்டு மேலே வந்து ஒரு ஹேண்டில் அது மேலே ஒரு கிரிப்பு கையை பிடிச்சி தள்ளுற மாதிரி ஸோ வச்சு அந்த பெண்டு பிளேட்டை வந்து நிலத்துக்குள்ளே உழுத விட்டு தான் வந்து கிளறி விடுவாங்க இதில் வந்து அந்த ஏர் எப்படி ஒரு மாட்டை வச்சு இழுப்பாங்களோ அதுவும் இது அனிமல்ஸ் வச்சு தான் இழுப்பாங்க ஏர் உழுகிறதுக்கு மண்ணை வந்து லூசன் பண்ணி வர்றதுக்கு டேர்ன் பண்ணி மெயினாக வந்து களை எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லப்படுது ஸோ அடுத்து கல்டிவேட்டர் அப்படின்னா விவசாயி வீட்ஸ் அப்படிங்கிறது கலைகள் அதாவது இந்த பிளான்ஸுக்கு இடையில குட்டி குட்டியாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் கலைகள் அன்வான்டட் பிளான்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரைன்ஸ் கிரைன்ஸ்னால் தானியங்கள் ஈல்டுங்கிறது மகசூல் மகசூல்னால் நம்ம பயிரிட்டதுக்கு அப்புறம் அது விளைஞ்சு பெருசாகிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்ததோட நல்ல விளைச்சல் கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மகசூல் அடுத்து டூல்ஸ் டூல்ஸ்னா கருவிகள் இந்த ப்ளஃபு ஓ கல்டிவேட்டர் இதெல்லாம் கருவிகள்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஸ்கிராப்பிங் ஸ்கிராப்பிங்னா டூ ரிமூவ் சம்திங் பை ரப்பிங் அடுத்து வந்து இண்டிஜினியஸ் இண்டிஜினியஸ்னா உள்நாட்டு அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம கண்ட்ரிலேயே நம்ம சுய சுயமாக நம்மளாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இண்டிஜினியஸ் இதே ஒரு பொருளை வேறு ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வாங்கினோம்னா அது இண்டிஜினியஸ் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இண்டிஜினியஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இன் அவர் கண்ட்ரி ஆர் மேட் இன் அவர் கண்ட்ரி ஸோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் பயிர் நம்ம பயிரிடுறங்கிறது நிறைய ஸ்டேஜஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு 
ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்க ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் எப்படி கார்டனிங் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட அதுக்கு சிமிலராக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயல் நம்ம ப பயிரிடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரேயர் டு கல்டிவேஷன் அந்த மண்ணை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து சோயிங் அந்த மண் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் விதைக்கணும் விதை விதைக்கணும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சோயிங் மூணாவது விதைச்சதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட்டுக்கு வளர்கிற பிளான்ட்டுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கணும் அதுதான் ஆடிங் மேன்யூர் அண்டு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நாலாவது வந்து இரிகேஷன் இரிகேஷனுக்கு தேவையான நேரத்தில் தண்ணி என்னென்ன தேவை தண்ணி பாய்ச்சி அதுக்கு வளர்த்துறது தான் வந்து இரிகேஷன் அஞ்சாவது வந்து ப்ரொடெக்டிங் ஃப்ரம் வீட்ஸ் அப்படின்னு அந்த அன்வான்டட் பிளான்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதுலேருந்து பிளான்ட்டை பாதுகாக்கிறது அதை ரிமூவ் பண்ணுறது களை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஆறாவது வந்து ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங்னா அறுவடை இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்ல பிளான்ட்டு நல்ல மெச்சூர்டாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் அறுவடை ஏழாவது வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸோ அந்த கிராப்லேருந்து நமக்கு கிடைச்ச தானியங்களும் எனி ஃபுட்டு எதுவாக இருந்தாலும் அதை நல்ல வகையில் ஸ்டோர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதுக்காக க பாதுகாப்பான முறையில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் வந்து ஒன்றும் இல்லை பிஃபோர் க்ரோயிங் இயர் கிராப் வந்து அந்த மண்ணை வந்து உழுது லூசன் பண்ணி விடணும் டேர்ன் பண்ணி அதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் இந்த மாதிரி லூசன் பண்ணி விடுறனால நம்ம பிளான்ட்டினுடைய ரூட் வந்து ஈஸியாக மண்ணுக்குள்ளே டீப்பாக ஊடுருவி போகும் அவ்வளோ ஊடுருவி போனாலும் இந்த லூசன் டு சாயில்னால இட் வில் ப்ரீத் ஈஸிலி அதனால் நல்லா சுவாசம் பண்ணுவோம் எவ்வளோ ஆழமாக போனாலும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் இப்போ இந்த சாயிலை லூசன் பண்ணுறதுனால என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மண்புழு மற்றும் மைக்ரோப்ஸ் அந்த நுண்ணுயிரிகள் வந்து அதனுடைய க்ரோத் என்ன அதிகமாக இருக்கும் வாய்ப்பாக அமைது இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி விடுறனால இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபர்தராக மண்ணை வந்து லூசன் பண்ணி விட்டு அதுக்கு இன்னும் ஈரப்பதத்தையும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க சாயில் வந்து மினரல்ஸ் வாட்டர் ஏர் அண்ட் சதா சம் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் இரு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி செதஞ்சு போன டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் செல்ஸை டீகாம்போஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து மண்ணுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் மண்ணுக்குள்ளே வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட் நம்ம இது பண்ணலைங்களா பயிரிடுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸை அதனுடைய வேர்கள் மூலியமாக மறுபடியும் எடுத்துக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு ஃபியூ சென்டிமீட்டர் சில சென்டிமீட்டர் ஆஃப் த டாப் லேயர் ஆஃப் த சாயில் தான் பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ஸ்டாப் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதுனால இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் டேனிங் அண்ட் லூசனிங் சாயில் வந்து இந்த நியூட்ரியன் ரிச் சாயில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா மண்ணுக்கு அடியிலேருந்து கிளறி விடுறதுனால டாப் ஆஃப் த டாப் லேயர் ஆஃப் த சாயில் கொண்டு வந்து விட்டுரும் ஸோ இட் வில் பி ஈஸிலி டேக் நியூட்ரியன்ஸ் இந்த சாயில் வில் பி ஈஸிலி டேக்கன் அப் பை த பிளான்ஸ் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி லூசனிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் த சாயில் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டில்லிங் ஆர் பிளஃபிங் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல் டிவைஸுக்கு பேர் வந்து பிளஃப் அதாவது அந்த கலப்பை அந்த ஏர் உழுவுறன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூலு மேக்சிமம் இது பார்த்தீங்கன்னா மரத்தினாலேயும் இல்லை இரும்புனாலேயும் செய்யப்பட்டிருக்கும் உலோகத்தினாலேயும் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஸோ இப்போ சாயில் வந்து ரொம்ப ட்ரைவியாக இருந்தனா உழுகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பிளஃப்டு ஃபீல்டில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளஃப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ச சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கட்டி கட்டியாக வரும் க கம்ப்ளீட்டாக கிரைண்ட் சைஸுக்கு வராமல் ஸோ அதை பிராக் பண்ணுறதுக்கு லெவலர் இந்த பிளாங்க்குங்கிற பீஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு அது பேர் லெவலர் லெவலரை யூஸ் பண்ணி தேவையான சைஸுக்கு கொண்டு வந்து லெவல் பண்ணிடுவாங்க இந்த லெவல் பண்ணுறது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இரிகேஷன் பண்ணும்போது ஈஸியாக எல்லா ஏரியாவுக்கும் தண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த லெவலிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸோ அப்புறம் பார்த்த
ஸோ இதில் மேன்வியருங்கிற இயற்கை உரத்தை வந்து உழுகிறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணி உழுது விட்டாங்கன்னா இது நல்ல சாயலோட ப்ராப்பராக மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இந்த உழுது விட்ட சாயல் வந்து வெதுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி பாய்ச்சி வச்சுருவாங்க ப்ராப்பர் மிக்சிங்காக ஸோ நம்ம போட்ட மேனுவர் வந்து ஈஸியாக சாயலோட ப்ராப்பராக மிக்சிங் இருக்கணுங்கிறதுக்காக வாட்டர் பண்ணி வச்சுருவாங்க தண்ணி பாய்ச்சி வச்சுருவாங்க அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம விதை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிரம்பு சைஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதையெல்லாம் உடச்சி சின்ன சைஸ் ஆஃப் த கிரைண்ட் சைஸுக்கு சாயில் கொண்டு வந்துடுவாங்க டூ கேட் த பெட்டர் கேட் அதாவது நல்ல விளைச்சல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேரியஸ் டூல்ஸ் பார்த்தோம் ப்ளஃப்ஃபு ஹோ அண்ட் கல்டிவேட்டர் அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளஃப்ஃபு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்துலேருந்தே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சாயில் லூசன் பண்ணுறதுக்கு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு களை எடுக்கிறதுக்கு சாயில் ஸ்கிராப்பிங் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து உட்டுனாலேயோ அயர்னாலேயோ ஆகிருக்கும் பழங்காலத்தில் உட்டுனால் மட்டும் இண்டிஜினியஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீமா ஃபுட் வந்து ரெண்டு மாட்டு கழுத்துக்கு இடையில் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு சாஃப்ட் இருக்கும் அந்த சாஃப்டில் வந்து இன்னொரு உட்டன் பீஸ் நினச்சிருப்பாங்க ஒரு எண்டு மேலே நோக்கி இன்னொரு எண்டு கீழே நோக்கி இருக்கிறது சார்ப்பாக மண்ணுக்குள்ளே உழுகிறதுக்கு எதுவாக இருக்கும் மேலே இருக்கிற மேல் நோக்கி இருக்கிற இதில் வந்துட்டு ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரைவ் அண்ட் பண்ணணும் இட் வில் பி ட்ரான் பை தான் அதாவது புல்டு பை தான் புல்ஸ் ஆர் அதர் அனிமல்ஸ் அதாவது இதர் மாட்டை வச்சோ வேற அனிமல்ஸ் வச்சோ தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இது வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு மாடும் கலப்பையும் ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஹியூமன் இருந்தால் போதும் இதை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ளஃப்ஃபு இது வந்து நம்ம இண்டிஜினியஸ் ப்ராடக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம விவசாயிகள் வந்து ஃபுட்டுனால் செய்யப்பட்ட இந்த கலப்பையை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் வந்து அயன்னால் செஞ்ச அதாவது உலகத்தால் செஞ்ச கலப்பையை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து ஓ இது கிட்டத்தட்ட மம்முட்டி சைஸில் மம்முட்டி மாதிரி தான் இதனுடைய சேப்பு இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இதுக்கு பேர் தான் ஓ இதுவும் வந்து லூஸ்னிங் ஆஃப் த சாயலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஏ ஸ்ட்ராங் ப்ராட் அண்ட் பெண்ட் பிளேட் ஆஃப் ஐனிஸ் ஃபிக்சர் டு ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஏன்ஸ் அண்ட் ஒர்ஸ் லைக் ஏ பிளேட் வந்து சாதாரணமாக இதை அனிமல்ஸ் வச்சு தான் எடுத்து அது மாட்டை வச்சு எப்படி நம்ம கலப்பை எழுக்கிறாங்களோ ஓட்டுறாங்களோ அதே போல் அந்த ஹோ ஹோமே வந்துட்டு அனிமல்ஸ் வச்சு தான் இருப்பாங்க லூசனிங் ஆஃப் த சாயலுக்கு அடுத்து வந்து டிராக்டர் கல்டிவேட்டர் ஏற்கனவே நம்ம ப்ளஃபுக்கும் ஹோவுக்கும் மாற்று தான் அது வந்து டிராக்டர் கல்டிவேட்டர் சின்ஸ் இட் இஸ் ட்ரைவன் பை மிஷின் ஸோ இட் சேவ்ஸ் மச் லேபர் அண்ட் டைம் நவடிஸ் ஸோ அந்த பார்ட் ஒன்னுடைய இப்போ சமரி பார்த்துலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு செவன் ஸ்டேஜஸு அடுத்து வந்து லூசனிங் ஆஃப் சாயல் அந்த செவன் ஸ்டேஜஸில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டு மேக் த ரூட்ஸ் ப்ரீத் ஈஸிலி தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து த டர்னிங் அண்ட் லூசனிங் ஆஃப் சாயல் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோஸ் அண்ட் எர்த்வார்ம்ஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோஸ் அண்ட் எர்த்வார்ம்ஸ் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக இட் வில் டர்ன் த சாயல் அண்டு ஆட் ஹியூமஸ் அதாவது ஈரப்பதத்தை ஏற்றும்னு பார்த்தோம் நாலாவது மினரல்ஸ் வாட்டர் ஏர் அண்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல்ஸ் ஆல்ரெடி மண்ணில் இருக்குன்றதை பார்த்தோம் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இட் வில் டீகாம்போஸ் த டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து டீகாம்போஸ் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சாயலுக்கு ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து மறுபடியும் இட் வில் பி டேக்கன் அப் பை த பிளான்ஸ் ஃபிஃப்த் வந்துட்டு டேர்னிங் அண்ட் லூசனிங் ஆஃப் சாயில் வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னா இட் வில் பிரிங் த டீப் சாயில் டு த டாப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டீப் சாயில் மேலே வரும்போது இந்த டீப் சாயில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸும் மேலே வந்துடும் ஸோ தீஸ் நியூட்ரியன்ஸ் வில் கிவ் சப்போர்ட் டு த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் இந்த ஆறாவது வந்து இதுக்கு என்னென்ன இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா டில்லிங் ஆர் ப்ளஃபிங் அண்ட் இன் அடிஷன் டு தட் கூடவே லெவலிங் ஆஃப்டர் ட்ரில்லிங் அண்ட் ப்ளஃபிங்ன்றதை பார்த்தோம் ஸோ த ட்ரில்லிங் அண்ட் ப்ளஃபிங் என்ன பண்ணோம்னா சாயில வந்து லூசன் மண் விடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெவலிங்கிறது வந்து இந்த லூசன் மண் சாயில கட்டி கட்டியாக இருக்கிற சாயில் அதுக்கு பேர் கிரம்ப
அதை வந்து பிளாக்குங்கிற ஒரு உட்டன் டூலை யூஸ் பண்ணி சம நல்ல தூள் தூளாக பண்ணி சமப்படுத்துறது தான் இந்த லெவலிங் ஸோ ப்ரையர் டு கிவ் ப்ராப்பர் இரிகேஷன் ஏழாவது இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா ப்ளஃபு கோ வந்து கல்டிவேட்டர் கல்டிவேட்டருங்கிறது ட்ராக்டர் கல்டிவேட்டர் எட்டாவது ப்ளஃப் ஹோ கல்டிவேட்டர்னுடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசனிங் ஆஃப் சாயில் அண்டு ஸ்கிராப்பிங் ஆஃப் வீல்ஸ் ஒன்பது வந்து ட்ராக்டர் கல்டிவேட்டர் இட் வில் சேவ் லேபர் அண்ட் டைம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ வி கேம் டு தி எண்ட் ஆஃப் பார்ட் டூ ஆஃப் சயின்ஸ் லெசன் ஒன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த சீக்மெண்ட்லாம் பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளர்ந்தோம்